Narito ang mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Pagsusuot ng face mask at face shield, mandatory na sa Northern Sama. Barko na pagmamayari ng West Ocean Transport, napadpad sa San Luis, Batangas. PDRRMC, kinumpirma ang walang pinsalang naitala sa Iloilo Province. 43-year-old na lalaki patay ng mga kuryente sa pagsaksak ng electric fan. Ang DZR Rich ay buong bansa. Ang balita saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan mang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan na MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng MBC station sa buong Pilipinas. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na ang mga balita sa buong Pilipinas. MBC Network News Sa Katarman, epektibo na ang mandatory na pagsusuot ng face mask at face shield sa lalawigan ng Northern Samar sa mga pampublikong lugar. Ang mga detalye, tutukan sa report ni RH34, Jane Bantayan. At sa ating balita naman mula sa bayan ng Katarman, epektibo ng araw ng linggo, November 1, kasado na. Ang pagpapatupad sa lalawigan ng Northern Summer ng mandatory na pagsusot ng face mask at face shield sa mga pampublikong lugar, kabilang ang sa mga private establishments at mga offices. Batay naman ito sa Executive Order No. 10-010 sub-2020 na kautosan ni Northern Summer Governor Edwin Ong Chuan. Ngunit marami pa rin ang walang face mask sa mga public places kahit kasalo na ang nasabing kautosan. Mahigpit itong ipinatupad dahil sa nagpapatuloy na paglubo ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Northern Samar. Sa lalawigan, extended naman ang general community quarantine kung kaya't patuloy ginagawang paghihigpit. Sa Katarman pa rin, nagsagawa naman ang bendisyon at pagdarasal sa mga patay doon sa mga sementeryo ang ilang mga pari bilang pagunita sa undas, bagamat sarado ang mga sementeryo, ngunit pinuntahan pa rin ito ng mga pari upang ipagdasal ang mga kaluluwa. Nagkaroon rin ng isang misa dahil sa pandemya, kansilado ang magtibilad sa untas. Pinapayagan pa rin naman ang pagbisita at nagkaroon ng schedule ang bawat barangay. Ngunit sa mismong fiesta ng mga patay ay bawal na ang pagbisita. Plano naman ngayon ng ilan na magpunta sa sementeryo pagkatapos na ng undas. Yan ang mga balita mula dito. Sa lalawigan ng Northern Summer, RH34 Jane Galit Bantayan nagulat para sa DZRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News Sa kasagsaga ng bagyong Rolly, isang barko na pagmamayari ng West Ocean Transport ang napadpad sa dalampasigan ng barangay Bagong Tubig, San Luis, Batangas. Ang iba pang mga detalye tutukan sa balita ni RH35 Renz Belda. Sa San Luis, Batangas, sa kasagsagan ng Bagyong Rolly, isang barko na pagmamayari ng West Ocean Transport ang napadpad sa dalampasigan ng barangay Bagong Tubig sa nasabing bayan. Lula ng barko, ang anim na crew kabilang kanilang chief mate. Nagkaproblema umano ang machine of anchor nito kung kaya't hindi mahila ang anklang nakasadsad sa ilalim. Hinihintay na lamang ang kasamahang barko nito upang ito ay hilahin palayo sa dalampasigan. Ang barkong ito ay nakadaong sa Santa Maria sa Bawan, Batangas sa loob ng dalawang taon. Ngunit sa paglipas ng panahon at dala ng masamang panahon, sa karagatan napadpad ito sa kung saan saan Noong mga nakaraang araw ito ay napadpad na sa dalampasigan ng Baragay Sampiro sa Bayan ng Balayan Pinapayuhan naman ng lahat na walang dapat ipag-alala Samantala sa Ibaan Batangas isang 23 anyos na lalaki ang naiulat na inanod ng rumaragas ang tubig sa may drainage malapit sa Villa Franca Resort sa Barangay Bago Huli itong nakita sa kasagsaga ng Bagyong Rolly ng hinigop ng nililinis nitong drainage. Hanggang sa kasalukuyan, walang tigil ang search and rescue operation ng mga kinaukulan na patuloy na nakaantabay ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan habang uh, kasamang umaasa ang mga kaanak na mahanap ang katawan ng biktima. 
Yan ang mga balita mula sa Batangas, RH35, Renz Belda, nag-uulat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Balita mula sa Iloilo, walang pinsala na naitalang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasunod ng pananalasa ng Bagyong Roli. Yan at iba pang mga detalye alamin sa report ni RH39 na Aimee Gray sa Bravo. Narito ng mga balita mula sa Iloilo sa Iloilo Province. Walang pinsala na naitala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kasunod ng pananalasa ng Baguio Roli noong weekend. Ayon kay PDRRMO Head Jerry Biona, hindi direktang tinamaan ng Baguio ang probinsya kaya wala itong epekto. Kahit ang Northern Iloilo na isinailalim ng pag-asa sa Signal No. 1 noong November 1 ay wala rin na i-report na damage sa infrastructure, agrikultura at mga fishing vessels. Bago pa man tumama sa landmass ang Baguio Roli, pinulong na anya ni Governor or Arthur Deficer Jr. ang mga mayors ng iba't ibang LGUs na maghanda. Sa Iloilo City, pinayagan ni Mayor Jeretrenias ang 24 hours na operasyon ng food establishments, convenience stores at maging ng transport sector. Wala ng curfew sa lungsod simula November 1 at layunin nito ayon sa alkalde na maparami ang economic activities. Bilang bahagi naman ng health protocol, hiniutos ni Mayor Trenias sa mga food establishments na maglagay ng barrier sa mga mesa at counters upang maiwasan ang transmission ng COVID-19. Nananatili naman ang liquor ban. Sa data ng City Health Office, City Epidemiology and Surveillance Unit, may 3,877 cases ng COVID-19 ang lungsod, ngunit 327 na lang ang active cases. Mula sa Iloilo, RH39, ay ni Grace Bravo ang nagulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Dead on arrival sa ospital ang isang 43-year-old na lalaki matapos itong makuryente sa isinaksak na electric fan. Ayon sa misis ng biktima, katatapos lang itong maligo nang maganap ang insidente. Ang iba pang mga detalye alamin sa report ni RH38, Freddy Fajardo. Wadyara subalita dya idluyag na panggasinan. Dedon arrival sa paggamutan sa bayan ng Urbistundo ang biktimang kinilalang si Chotico Ulito, 43 anyos ng barangay Kawayan Kilingsan, Kailo City. Ayon sa misis ng biktima na si Marinilin, katatap lamang maligo ng kanyang mister at dakong alas 10 ng umaga at isinaksak nitong electric fan na aksidenteng nahawakan nito ang sirang plug dahilan upang ito'y makuryente na sanhinang agad niyang pagkamatay sa bayan ng Lingayen. Try bike, binangga ng motorsiklo, isa patay, dalawa Ugatan. Hindi na umabot ng buhay sa hospital ang biktimang kinilalang si Peter Dang Lacruz, 59 anyos ng barangay Libsong West. Sa matapos itong magtamo ng malubang sugat sa katawan ng mabangga ng motorsiklong minamaniho ni Mikey Paredes, 21 anyos ng barangay Poblasyon. Ang tri-bike na pinipidalan ni Dang Lacruz sa investigasyon na alas 7.40 ng gabi sa Baywalk sa barangay Libsong West, ipinapasyal ni Dang Lacruz ang kanyang apong sampung taong gulang na sakay ng sidecar ng kanyang tri-bike nang biglang mabangga mula sa likuran ng humaharurot ng motorsiklo ni Paredes na kapwa ay sinugod sa Lingayen District Hospital ang tatlong duguan, subalit idiniklarang di doon arrival ng mga doktor si Dang Lacruz habang ang kanyang apo ay nagpapagaling pa. Nagtamo rin ang sugat sa batibang bagi ng katawan si Paredes na inilipat sa pribadong hospital sa Dagupan City. Iyan ang mga balita sa Pangasinan. Freddy Fajardo Aristarte at nag-uulat sa DCRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News At yan ang mga pangyayari na natutukan ng lahat ng MBC stations sa buong Pilipinas. Tuloy lang ang tutok dahil kami ay nakabantay saan man sa bayan. Karen Oyong naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa. Ang balita saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagbulan? Mahahagip yan na MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo. Nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Karen Oyong. MBC Network News.